ఆరోగ్య సూత్రాలపైన దృష్టి పెడుతున్నారా షుగర్ ఎక్కువవుతుందని అన్నం తినడం మానేశారా డైట్ కోసం అన్నం జోలికి వెళ్లటం లేదా అయితే మీ ఆరోగ్యాన్ని పదలంగా ఉంచే వరి మళ్లీ వచ్చేసింది వరి మళ్లీ రావటం ఏంటి అనుకుంటున్నారు కదూ ఒకప్పుడు ధనికుల ఆహారంగా ఉన్న నవార వరి రకం అదేనండి ఎర్ర బియ్యం ఇప్పుడు అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చేలా సాగు ప్రారంభమైంది మరి ఈ వరి గొప్పతనం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం నవార బియ్యం భారతదేశంలో లభించే ఒక రకం బియ్యం కేరళ రాష్ట్రం ఈ వరి రకానికి మూలం మలయాళీ సాంప్రదాయ పండగ వంటకాల్లో నవారా వరి ప్రధానమైనది ముఖ్యంగా అయ్యప్ప ప్రసాదంలో ఈ బియ్యాన్ని వాడతారు కేరళ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నవారా వ్యవసాయ క్షేత్రంగా కీర్తి గడించింది అంతేకాకుండా రెండు వేల ఏడులో జిఐ ట్యాగ్ ధృవీకరణ పొందిన ఏకైక నవారా ఔషధ సాగు క్షేత్రంగా కూడా పేరొందింది పురాతన ఆయుర్వేద గ్రంథాలైన అష్టాంగ హృదయ సుశ్రుత సంహిత వంటి ఆయుర్వేద గ్రంథాల్లో నవారా వరి ప్రస్తావన ఉంది ఈ వరిని శుభ సందర్భాల్లో ఉపయోగించే ధర్మధాన్యంగా అందులో సూచించడం జరిగింది అందుకే ఈ వరిని ధర్మధాన్యం శాస్త్రిక బియ్యం అని కూడా పిలుస్తారు అనాదిగా నవారా సాగు కేరళ ప్రాంతానికి పరిమితం కావడంతో ఇది అక్కడి స్థానిక పంటగా పరిగణించబడుతోంది నవారా వరి విత్తనాలను బంగారంతో సమానమంటూ ప్రశంసిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఏ రైతు దగ్గర వీటి విత్తనాలు నిల్వ ఉంటాయో ఆ రైతు ఏ సీజన్లోనైనా మంచి ధర సంపాదించవచ్చు ఒకప్పుడు మన దగ్గర దాదాపుగా ముప్పై వేల వరి రకాలు ఉండేవి అగ్రో క్లైమాటిక్ కండిషన్స్లో పండించే వాళ్ళు ఉన్నా ఈ విధంగా మెట్ట ప్రాంతంలో పండించేవి కూడా చాలా రకాల వరి ఉండేటివి హరిత విప్లవం తర్వాత దాదాపుగా చాలా పాత రకాలు తగ్గిపోయి ప్రస్తుతం మన దగ్గర ఒక పది రకాలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి అందులో ముఖ్యమైనది నవార రకము నవార అనేది ముఖ్యంగా కేరళ రాష్ట్రంలో పండిస్తుంటారు ఆ కేరళ ప్రాంతానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి జిఐ ట్యాగ్ కూడా ఇచ్చారు కాకపోతే ఈ రకము మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అనుకూలంగా ఉంటుందో లేదని మేము ఒక ప్రయత్నం చేశాము పోయిన సీజన్లో కొన్ని విత్తనాలు తెప్పించి ఇక్కడ మేము నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో ఒక రైతు ద్వారా మేము పండించాము రబీలో పండించిన ఈ రకము మన ప్రాంతానికి అనుకూలంగా ఉందని నిర్ధారించబడింది చూడడానికి పైపొట్టు నల్లగా ఉన్న లోపలి గింజ ఎర్రగా ఉంటుంది అందుకే దీన్ని ఎర్ర బియ్యం అని కూడా పిలుస్తున్నారు దీన్ని ప్రాచీన కాలం నుండి ఆయుర్వేద చికిత్సలో ఉపయోగించబడుతూ అన్ని వయసుల ప్రజలకు ఆరోగ్య ఆహారంగా సూచించబడింది ముఖ్యంగా పంచకర్మ చికిత్సల్లో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతోంది విదేశీ పర్యాటకుల ద్వారా ప్రాచుర్యం పొంది వారి దేశాల్లో కూడా నవారా వరి సాగు కొనసాగుతోంది ప్రస్తుత కాలంలో మధుమేహం ఊబకాయం ప్రజల్లో తీవ్రమవుతోంది ఈ సమస్యలను అధిగమించేందుకు ఇంత అమూల్యమైన వరిని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా విస్తరించే దిశగా ప్రముఖ విత్తన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ రాజశేఖర్ అడుగులు వేశారు ప్రస్తుతైన జీవనశర్లి అలాగే ఆహార అలవాట్లు ప్రజల ఆరోగ్యం పైన చాలా ప్రభావం చూపుతూ ఉన్నాయి అవి దాంట్లో పెస్టిసైడ్ రెసిడ్యూస్ కానివ్వండి అలాగే కెమికల్స్ రెసిడ్యూస్ ఎక్కువ ఉండడం వలన దాని ప్రభావము కన్జ్యూమర్స్ పైన చాలా ఎక్కువ ఉందని చెప్పుకోవాలి ఇందులో భాగంగా మేము చేసే ప్రయత్నమే ఈ సహజాహారం ద్వారా అరెక్రంలో పండించిన ఈ రకము ఎకరాకి పద్దెనిమిది క్వింటాల్ దిగుబడి వచ్చింది ప్రస్తుతము మార్కెట్లు ఉన్న వంగడాలతో దాదాపుగా పోటీ పడుతూ ఉంది కేరళ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రవేత్తలు ఈ బియ్యంలో క్యాన్సర్ నిరోధక జన్యువులను గుర్తించి రొమ్ము క్యాన్సర్ కు వ్యతిరేకంగా ప్రభావవంతమైన నవారా బియ్యం ఉపయుక్తమని చెప్పారు రక్త ప్రసరణ శ్వాసకోశ జీర్ణ వ్యవస్థను ప్రభావితం చేసి ప్రాథమిక అనారోగ్యానికి పరిష్కార లక్షణాలు ప్రత్యేకమైన తృణధాన్యం నవారాలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు నవారావరిలో ఇరవై రకాలు ఉన్నప్పటికీ సాంప్రదాయకంగా నవరాఖి నవరతేపు రకాలు సాగులో ఉన్నాయి కీళ్ల నొప్పులు పక్షవాతం నాడి సంబంధిత రుగ్మతలకు పోలియో సోరియాసిస్ రుమాటిజం డయాబెటీస్ పెప్టిక్ అల్సర్ అవయవాల ఎమాసియేషన్ లైఫ్ స్టైల్ అనారోగ్యాల చికిత్స కోసం పాలతో వండిన నవారా ధాన్యాల గంజిని పథ్యంగా నిత్యం తీసుకుంటే మంచిదని కేరళ ఆయుర్వేద వైద్యులు సూచిస్తున్నారు కేరళలో శిశువులకు ప్రత్యేక ఆహారంగా దీన్ని వినియోగించడం జరుగుతోంది యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గా పనిచేస్తుంది దీంట్లో ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటాయి అలాగే మినరల్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల డయాబెటిక్ లాంటి సమస్యలు ఉన్నా కానీ ఇతర హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఇది చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది 
రెండు వేల ఏడులో నవరాఖి నవరతెప్పు ఈ రెండు రకాలు భారతదేశంలో జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ పొందిన మొదటి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు పర్యావరణ పరిరక్షణ జీవ వైవిధ్యాన్ని సూచించే నవారా ధాన్యం సాగు పర్యావరణ సురక్షితమైన వ్యవసాయం నవారావరిణి ఖరీఫ్ రబీ సీజన్లలో ఏ ప్రాంతంలోనైనా పండించుకునేందుకు వీలుంది అన్ని రకాల చీడపీడల నుంచి తట్టుకుంటుంది ఎగుమతి వ్యాపారంతో మంచి లాభాలను కూడా గడించవచ్చు రసాయన ఎరువులు వేయవలసిన అవసరం కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది నూట ఇరవై నుండి నూట ముప్పై రోజుల డ్యూరేషన్ రకము వడ్లు చూస్తే మీరు చూడొచ్చు నల్ల రంగులో ఉండి బియ్యం ఎరుపు రంగులో ఉంటాయి తెలుగు రాష్ట్రంలో ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితులు నేల రకాలు కావచ్చు రెయిన్ఫాల్ కావచ్చు ఈ రకము పండించడానికి అనుకూలమైంది అలాగే రెండు కాలాలు పండించవచ్చు అటు ఖరీఫ్లో అంటే జూన్ జూలై నెలలో ఒత్తుకోవచ్చు అలాగే రబీలో సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నెలలో కూడా ఇవి నాటుకోవచ్చు మెట్ట కూడా పండించవచ్చు అంటే ఎలాంటి నీటి వసతి లేని వాళ్ళు కూడా ఈ రైతులు కూడా ఈ రకాన్ని పండించవచ్చు కాకపోతే దిగుబడి తగ్గుతుంది నీటి వసతి ఉన్న రైతులు ఐదు నుండి ఆరు తళ్ళు ఇస్తే సరిపోతుంది మార్కెట్ డిమాండ్ చాలా ఉంది రైస్ దాదాపుగా నూట నుండి రెండు రూపాయల కిలో కూడా మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉంది ప్రమోట్ చేసే ప్రయత్నంలో మేము ఇప్పటి వరకు వంద రైతులకి విత్తనాలు అందుబాటులో తీసుకొచ్చాము ఈ విత్తనాలను మళ్ళీ రైతులు విత్తనాలు తయారు చేసి మిగతా రైతులకు కూడా వాళ్ళు అందుబాటులో తీసుకురావచ్చు దీని నుండి తీసిన బియ్యం కూడా మేము త్వరలోనే ఈ సహజహారం ద్వారా మార్కెట్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నాము